Tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo furono realizzati sette santuari terrazzati ai margini del suburbium romano, di cui alcuni con funzione oracolare e tutti studiati per incidere scenograficamente sul paesaggio ed essere visibili da grande distanza come strutture unitarie, nonostante da vicino rivelassero una sequenza più o meno frammentaria di edifici. Molti erano stati realizzati per accogliere i viaggiatori lungo importanti vie di comunicazione. I più notevoli erano quelli di Terracina, Preneste, Tivoli e Nemi. Le loro cronologie complesse e sovrapposte rendono impossibile stabilire quale santuario sia più antico o come si siano influenzati a vicenda. Il santuario di Terracina è il più distante da Roma e occupa la posizione più audace sulla cima del monte Sant'Angelo affacciato sul mar Tirreno. Su un lato vi era una piccola terrazza templare, su un altro si trovava un cortile con mura dalle massicce fondamenta, un colonnato interno e forse alcuni archi affacciati su una corte centrale. Davanti e sotto si estendeva la terrazza principale del tempio, il tempio pseudoperiptero, costruito con un nucleo di calcestruzzo e colonne frontali di pietra locale, era orientato obliquamente verso est e il sole nascente, mentre l'oracolo era collocato all'interno di un recinto rettangolare e orientato come il tempio. La tradizionale attribuzione a Giove, Anxur, non è suffragata da prove certe. Il tempio di Giove Anxur fu realizzato usando il calcestruzzo romano sia per le pareti della cella che per le colonne a muro, mentre le sei colonne frontali e le tre su entrambi i lati sono in pietra locale. La struttura del tempio ha un nucleo di calcestruzzo su una base rialzata di pietra. Le arcate sui tre lati uniformano l'aspetto del santuario, ma senza adottare un ordine definito, elevandosi da imposte a blocchi simili a capitelli toscani. Il calcestruzzo sul resto della struttura era ricoperto da un rivestimento grezzo e irregolare, detto opus incertum. La naturale pendenza del monte Sant'Angelo fu ridotta per fare posto alla terrazza e fornire stabilità alle strutture sottostanti. La scarsità di spazio dietro il tempio principale ridusse l'estensione delle terrazze a un singolo portico collegato con l'oracolo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.